பொட்டு பிளேட்ஸ் நீர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல நல்ல ரிச்சான கிரீமியான நவாபி பனீர் அதுவும் ரெஸ்டாரண்ட்ல கிடைக்கிற மாதிரி அதே டேஸ்ட்ல நம்ம வீட்டில் எப்படி பண்றதுன்னு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இந்த நவாபி பனீர் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் வாங்க இப்ப எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக நவாபி பனீர் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் வதக்கி அரைச்சி அதோட பாதாம் முந்திரி இதெல்லாம் ஊற வச்சு அரைச்சி போட்டு பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொஞ்சம் ஈஸியான மெத்தடில் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இதுக்காக ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சும்மா ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு குக்கரில் போட்டுக்கலாம் இதோட ஒரு பதினஞ்சு பாதாம் போட்டுக்கோங்க பொதுவாக நவாபி டிஷ் அப்படின்னாலே வந்து அதில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு முந்திரி போட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா போட்டுக்கோங்க காரத்துக்காக நான் இதில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்றோ ரெண்டோ போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இதில் சேர்க்குற இந்த மிளகாவும் மிளகும் மட்டும்தான் இதில் காரம் வேறு எந்த காரமும் நம்ம போட போகிறது கிடையாது போட்டுட்டு ஒரு அரை கிளாஸ் மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ குக்கரை மூடி விசில் போட்டு கரெக்டாக ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் விட்டுக்கோங்க ஒரு விசில் வந்ததும் அடுப்பிலிருந்து இறக்கிட்டு ப்ரெஷர் எல்லாம் நல்லா அடங்கினதும் குக்கரை திறந்துட்டு இதை கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஆர விட்டுருங்க கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம சேர்த்துருக்கிற இந்த பாதாம் எடுத்து அதோட தோல் எல்லாத்தையும் நல்லா உரிச்சிருங்க பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாக உரிக்க வரும் இதுக்காக நம்ம ஊற வைக்க எதுவுமே தேவையில்லை குக்கரில் போட்டு ஒரு விசில் விட்டதுலே ரொம்ப அழகாக உறிஞ்சி வருது இதே மாதிரி நம்ம இதில் சேர்த்துருக்கிற எல்லா பாதாமோட தோலையும் உரிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கோங்க நம்ம இந்த வெங்காயம் பாதாம் இதெல்லாம் வேக வச்சு அந்த தண்ணியை இதோடவே சேர்த்து ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு இதை நல்லா மையாக அரைச்சிக்கோங்க நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைக்கணும் குறை குறைப்பே இல்லாத அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதே சமயம் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதோடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுக்கோங்க நெய் நல்லா உருகி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஷாகி ஜீரா போட்டுக்கோங்க மூணு ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு கிராம்பு போட்டுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு ஏலக்காய் பெரும்பாலும் நார்த் இண்டியன் ரெசிபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய சேர்ப்பாங்க இது கிடச்சிச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் சாதாரண ஏலக்காய் வந்து கூட ரெண்டு கூட போட்டுக்கோங்க ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை போட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு பிரிஞ்சியலை போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலா பொருட்கள்லாம் நல்லா வறுப்பட்டு வாசனை வந்ததுக்கு அப்புறமா இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டுக்கோங்க இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போக நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த வெங்காயம் பாதாம் முந்திரி விழுது இருக்கு இல்லையா அதை இதோட ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதோட ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துட்டு அப்படியே இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் லைட்டாக கொதிச்சு அப்படியே கொஞ்சமாக பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த நேரத்தில் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதோடவே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க புளிப்பில்லாத தயிராக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் புளிப்பான தயிராக இருந்ததுனால நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க இது நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு பண்ணிட இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி இதோட போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் டோஃபு பனீர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சம் சூடான பாலில் கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ போட்டு வச்சுருக்கேன் இதையும் இதோட ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்ககிட்ட இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா சேர்க்க தேவையில்ல போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பனீர் சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா இதோடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட நட்மெக் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா அது கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட
இதோட ஒரு ரெண்டே ரெண்டு டீஸ்பூன் மட்டும் ஃப்ரெஷ் கிரீம் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்தா மட்டும் போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து இதில் பாதாம் முந்திரி இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இதுவே உங்களுக்கு இந்த கிரேவிக்கு நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் அதனால் கிரீம் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்தா போதும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்துட்டு கடைசியாக இதோட ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசூரி மேத்தி போட்டுக்கோங்க கசூரி மேத்தி போட்டுட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இதை அடுப்பில் அப்படியே கொதிக்க விட்டுக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் இதை சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விட்டதுக்கு அப்புறமா அப்படியே இது மேலே வந்து லைட்டாக அந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான நவாபி பன்னீர் தயாராகிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் அடுப்புலேருந்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் பன்னீர்லாம் எவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்திருக்கு இந்த நவாபி பன்னீர் புலாவ் நான் சப்பாத்தி பரோட்டா இதோடெல்லாம் வந்து சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி